はい、アイラビュー中年です。えー、銀うどんやってまいりました。あ、今日はですね、えー、手打ちうどんをごちそうになりましたよ、と。えー、ご覧ください。えー、こんな感じで外から見えるんですね。あの機械ね、等間隔でうどんを切ってくれるんですね。えー、あ、手前にはね、ちゃんと麺切り包丁も、この包丁も欲しいかな。はい、ガラガラガラ、ね。いらっしゃいますし、えー、ご覧ください。パッと見清潔ですね。えー、うちとは全然違う。ね、ジーパンで、えー、黒 T で、えー、寿司握ってる我々のお店とは全然違いますわ。ね、えー、こちらのお,お店のオーナーさん、ね、娘さん、うちの妻と同級生で、すごいよ、勉強もなんでもきっちりやってくるよ。それがちゃんとお店作りに現れてますね。はい、えー、銀うの。今日は、何を、何だっけな、あの名前、えー。いただいたうどん美味しかったです。何だっけ名前。えー、っと、さぬきうどんはさぬきなんだけど、稲葉じゃなくて、えー、っと、あげるやつ。うわ、名前が、えー、っと、何だっけな。えー、まあ、いっか。いや、よくない。えー、釜揚げ、えー、釜揚げうどんですね。釜揚げうどんをいただきました。あ、丼もね、えー、いろいろメニューありました。ね、餃子、あ、釜揚げ、えー、いろいろおにぎり、えー、いただきましたね。あ、そう。ね。釜揚げうどんってのは、サヌキうどんはサヌキうどん香川県なんですが、サヌキの人たちが、ああ、ある日気づいたらしい。えー、麺を茹でてるお湯。これも、実はうまいぞ、つって。うん。サヌキうどんってのは、他の地域のうどんよりも塩分が強いんだね。えーね、辛めの塩水 13% ぐらいの、そうすると、腰が出て美味しいとかいろいろあるらしいんですが、あそれを茹でると、その塩分が茹で、えー、なんつうの、茹で汁うお湯に溶け出すんだね。だからスープもうまい。えー、スープつかあー、茹でたあれもうまいぞってね、それに気づいたらしい。ね、はい、えー、あ、上条さん、説明してくれてるのは、なんで中国ではね、コンコンってね、ヤムちゃんの時に叩くかっていうと、皇帝がね、えー、いつかの皇帝が、家臣を連れて、お茶をすんのが趣味で、で、いい皇帝で、家臣にお茶をついで回るんだって、その時に恐縮ですってね、ね、皇帝帝帝、ね、本当は地面にね、ひざまずいて頭ついて、ね、でもそれやっちゃうと、ね、お忍びできてるのにバレちゃうじゃん。敵にやられちゃうじゃん。あいつ、帝だぜって、ね、下国城だ、みたいなね。悟る、みたいなね。えー、アウトサイダーみたいなになっちゃうんで、えー、まあちょっと形だけ、コンコンってやらせてください、みたいなね。コンコンコン3回ですね。はい、やって、えー、参りました。こちら。あ、麺少なめかなというね。そういう印象を持つ、釜揚げうどんですね。えー、この、透明なね、えー、お湯が小麦粉の香り、そして塩分で美味しくなってるっていうね。あ、それは、あそちらは、天ぷらうどんですね。えー、26歳、えー、青年が頼んだのは天ぷらうどん。豪華ですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。で、えー、うどん、うどんがね、日本で広まったのは、いつか知ってる、うん、あれだよ。あの、もう明治とか江戸時代からあって、むしろ、讃岐のね、讃岐うどんなんてのは、空海パイセンから、ね、工房大使、工房大使、えー、空海パイセンが伝えたっていうね、歴史もね、あったりなかったりする中で、千年以上の長い長い歴史あるんですが、じゃあ日本中に讃岐うどんってのがバーって広まったのはいつかっつうと、エミヤンが知る限り、万博、あの大阪の、大阪の万博あれ何年 ?1970 年の夏ぐらいでしょ。1970年といえば、三島由紀夫もね、11月に亡くなって死んじゃってってね、いろいろあったんだね、1970年。その時に、えー、万博の中で、えー、飯食う場所があんまない中で、えー、うどんいいじゃんってことで、讃岐うどんやったんだって。うん。さ売れて、超売れて、1日4000倍とか売れちゃったんだって。ね。それで、みんな、あね、万博来て、で、また地方に帰っていくわけでしょ。その時に、あのうどんうまかったなーっていうことで、えー、讃岐うどんが世界に、日本中に、えー、広まったらしいよ。知らんけど。ね。で、えー、上条パイセンがお食べなのは、えー、っと、なんだっけあれ。えー、っと、肉、きつねうどんですね。あ、あれもうまかったね。このおにぎり、えー、明太子。明太子が一番うまい。極論。ウニより明太子だな。今の俺は。はい。甘いな、というね。スープ甘いね、っていう、そういう印象。スープが甘いんじゃなくて、肉がね、甘めに強く味付けられて、その肉の甘みがスープに溶け出し、で、えー、ね、えー、スープではなくて、なんつうの麺つゆ
ねがうまくなってるというねまあどうでもいいけどねはい一味唐辛子入れて七味と一味ねえみやは七味の方が好きなんだなねでうどん長いんだよねこんな長かったっけうどんって、ね、長いしね箸でうまく持ち上げられないでそんでベローンってこう落ちちゃった時前の日にねついがかかっちゃうよね申し訳ないねはいごちそうさまでした美味しかったですうん2000発弱だったかな結構だよね、えー、ありがとうございます銀うどんねチェメンを代表するうどん屋さん